Als tweede gast hebben we vandaag bij Actua Humphrey Naarden, eh, hoofdinspecteur bij het Korps, Korps Politie Suriname, tevens hoofd van de afdeling Public Relations van het KPS. Humphrey Naarden, <laughs> hoe gaat het met jou? Het gaat vriend. Ik heb je heel lang niet gezien en gesproken. Vandaar dat ik zeg het gaat vriend, <laughs> zodat we weten dat we los van dit... Dat yes. we vrienden zijn van... <laughs> inderdaad, inderdaad, inderdaad. Ja. We hebben leuke tijden samen gehad. Absoluut, ja. absoluut. Uh, en, en toen we jou niet zo lang geleden een telefoontje hebben gegeven, uh, mag ik zeggen Humphrey? Ja, ja, natuurlijk. Humphrey, uh, was je in de klas en je was bezig te doseren aan mensen die uh, moeten fungeren als te zijn de orde dienst tijdens de verkiezingen. Is dat zo? Dat klopt, ja. Wat, wat doseer je, wat les je aan deze mensen, wat, wat geef je ze aan? Nou, op de dag van de verkiezing... Uh, zodat ze dus de politie moeten ondersteunen om de orde te handhaven op de verschillende stemlocaties. Uh, maar om dat te kunnen doen, om de politie te kunnen ondersteunen, moeten ze buitengewone agenten van politie zijn. Ah. Dus we geven ze dus de tools mee, uh, wat ze moeten weten uh, als buitengewone agenten van politie. En natuurlijk is er, is er een, een korte cursus zeg maar, ja, klopt, ja. waarbij we de hoofddoelzakelijke zaken met ze doorfietsen, maar daarnaast krijgen ze dus ook een stencil mee, waarin ze maar, rustig thuis kunnen zitten en daarin kunnen lezen al de zaken. Maar de hoofd, en, uh, de belangrijkste zaken, we betekenen dus tot hun functioneren als mm -hmm. buitengewone agenten van politie, wordt ze uh, dan bijgebracht. En na dus de sessie, het bestaat uit drie modules, worden ze dan beëdig, gelijk beëdig tot buitengewone agenten van politie. Maar hun BAVP-schap, zoals we het kort noemen, mm -hmm. is alleen voor de dag van de verkiezing van 25 Dat zou mijn volgende vraag zijn, want ik vroeg me af, <laughs> zijn ze dan bavp er voor live? Nee, Niet dus. voor dus die dag vanaf zeg maar 00.00 uur ja. tot uh, 24.00 uur, zeg maar. Oké, okay, maar nu, nu neem ik, stel ik me zo voor dat deze mensen uh, uh, die aangesteld worden als ordendienst, men is nagegaan van, hey, hebben ze uh, 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 criminele activiteiten gepleegd? Ja. You know, die, die, dat heel onderzoek wordt gedaan natuurlijk. Hmm. Zouden deze mensen kunnen opteren voor het BAVP-schap na de verkiezingen of zou nog door moeten, uh, zouden ze nog door kunnen gaan met die opleiding? Uh, nee, ze kunnen niet opteren. Maar mogen ze misschien werkzaam zijn bij een bedrijf ja. of in een bedrijf die mm -hmm. behoefte heeft aan buitengewone agenten van politie. Dan mag zo'n bedrijf dus dat verzoek richten naar, uh, naar de korpschef, zodat een BAVP'ers opleiding kan worden gedraaid. En dan kunnen ze, kunnen ze dan op die manier dan uh, zeg maar BAVP'er worden misschien voor geheel Suriname. Ja, ja. En heb jij een idee Humphrey, landelijk, om mm. hoeveel mensen het gaat van de ordendienst? Uh, nee, maar het gaat wel om een behoorlijk, uh, een behoorlijk aantal. Want je moet, weet, je moet weten, uh, behalve in Paramaribo, mm -hmm. ook in de verschillende districten worden mensen ook opgeleid, zeg maar, of getraind tot BAVP'ers voor hun district. Ja, ja. Dus uh, we gaan dus, zeg maar, de districten aan, um, of collega's van mij die al daar zitten, politieambtenaren, en dat gebruik ik over het algemeen officieren van, uh, bij de mm -hmm. politie. Om dan die trainingen te verzorgen en om de mensen dan gelijk te beëdigen. Want um, namens de PG mogen wij dan de mensen ook beëdigen die dag. Oh, op, die uh, op de dag ja. na de hun, hun trainingssessie. Mm -hmm. Oké, okay. um, en um, de, de orde dienst, is er uh, een, een, bevaal, een bepaald profiel daarvoor nodig, speciaal? Oh ja, natuurlijk letten we erop dat we geen mensen binnenkrijgen die zeg maar van onbesproken gedrag zijn. Ja, ja, ja. Want op die dag moet je, uh, moet je dat gezag kunnen uitstralen. Zo is dat. En uh, ik geef de mensen mee van om zeg maar gezag uit te kunnen stralen, dat wel om respect te krijgen moet je het eerst geven. Hè? Zo is dat. En als je dat respect geeft aan de mensen die daar zullen komen, dan krijg je het automatisch terug. Er wordt ook gezegd wat van ze verwacht wordt, dat de mensen uh, zich moeten houden aan bepaalde regels, dat ze de mensen dan op een correcte manier uh, benaderen. En mocht er iemand zijn die zeg maar onwillig is, mm -hmm. dat ze altijd dan uh, in contact moeten treden met die politieambtenaar onder wiens leiding zij als BAVP'ers daar zullen zijn om hun werk te doen. Oké, okay, goed dat je dat aanhaalt Humphrey, uh, mm -hmm. want mijn volgende vraag is natuurlijk, zijn 
is iedereen van de ordendienst die op die dag van de verkiezingen werkt bij de verschillende stembureaus, zijn ze onder leiding van een politieambtenaar die lijfelijk aanwezig is daar? Ja. Okay. Uh, alle ordendienstmensen zullen onder leiding zijn van een politieambtenaar. Dat kan mm -hmm. zijn een politieman of een politievrouw, maar ze gaan onder leiding werken van de politie. Oké, okay, en, en wat is uh, de rol van de politie bij de komende verkiezingen? Want ik neem aan dat jullie een cruciale, een zeer belangrijke rol hebben bij de komende verkiezingen. Ja. Wat, wat is die rol specifiek? Oké, okay, uh, om het breed aan te geven, mm -hmm. wij gaan moeten zorgen voor de orde en veiligheid. Niet alleen maar op de stembureaus, maar dat hele proces vanaf het moment dat uh, zeg maar de voorzitters van de verschillende stembureaus zullen vertrekken van uh, hun stembureaus. Misschien hoeft de politie daar misschien niet uh, aanwezig te zijn uh, gelijk, mm -hmm. alhoewel we daar ook zullen zijn. Maar wat er zeker zal gebeuren... Op de verschillende stemlocaties uh, zullen we aanwezig moeten zijn, levelijk. Ja. Om erop toe te zien dat de orde en rust gehandhaafd wordt. Maar meer nog, dat na de stemming, wanneer de bussen zullen worden vervoerd Juist. van de stemlocaties naar de centrale plek, mm -hmm. dat de, die politieambtenaar mee moet rijden okay. uh, in dat voertuig uh, waarin dus de bussen zijn. Of in elk geval, uh, zeg maar... Anytime um, overzicht moet hebben op dus de, de bussen. Juist. Toch? Dus, dus het is niet dat de politieambtenaar in een volle auto zit. Maar de in Awagi bij ja, Astia. Dat zo, moet duidelijk ja, zijn. Wij proberen zoveel mogelijk, ja, in principe, ervoor te zorgen dus dat um, de politieambtenaar is waar die stembussen zijn. Natuurlijk zijn die stembussen op slot. Mm -hmm. En dan is die politieambtenaar in principe pas klaar met zijn werk of mm -hmm. haar werk. Wanneer de stembussen zijn afgeleverd op de centrale, centrale plek waar ze moeten zijn. Geweldig. Nu hebben we die partiële lockdown. En nogmaals, als, als uh -huh. ik mag aanstippen. En uh, de opdracht is altijd van... Uh, mijn vertrek van de locatie van waar gestemd is. Uh -huh. Rechtstreeks naar de plek waar alle bussen verzameld moeten worden. Er wordt dus geen... Nergens gestopt. Nee, nee, okay. nee. Dat rechtstreeks. Is... Als men moet stoppen vanwege... Zeg maar een lekker baan, mm -hmm. moet dat ook worden doorgegeven en gerapporteerd door die politieambtenaar aan dus de bevoegde instantie en ook aangeven wat er precies gebeurt. Dus ja. in elk geval gaat niemand, nadat die bussen zijn afgesloten op dat uh, stembureau, uh, gaat niemand meer sleutelen om ons goed te zeggen aan die bussen. <laughs> Oké, okay. en natuurlijk zijn er verschillende coördinatoren aangesteld die ja. het geheel dus coördineren, dat, er, dat alles veilig, maar ook richtig en, en, en eerlijk verloopt. Absoluut, okay. uh, wij zijn ervoor om erop te zorgen dat alles geschiet zoals een, uh, het bij wet is aangegeven. Prima, ja. prima. En nu Humphrey, die partiële lockdown meer, want los mij klagen. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, maar maar hoe, hoe, hoe heeft de politie dat ervaren tot nu toe? Na enkele weken intussen, uh, en, en ik ga je ABC stellen, zijn er mensen die zap de mij boren? Mm -hmm. uh, en hoe gaat de politie daarmee om? Is het als je me om kwart over acht zou pakken, hun vriend, en ik zou ja. echt naar Oso gaan? Mm -hmm. En ik zou je kunnen overtuigen dat ik naar dat ben, ik ga naar mm -hmm. huis. Is de politie zo strak en ze zegt, nou Aituru, nou Aituru, jij komt mee naar het politiebureau. Hoe, hoe gaan jullie met dat soort situaties? Um, laat me beginnen van uit wat is aangegeven. Juist. Acht uur begint de lockdown. Ja. Dan ga ik extreem zijn, hè? Mm -hmm, mm -hmm. Eén seconde over acht, ik vaak ba. Natuurlijk, want je hebt de wet overtreden. Ja, toch? Juist. Maar natuurlijk uh, is het zo, en dat zie ik ook op die rapporten, dat de politie, net wat je zegt... Uh, Vaak genoeg, coulant is, yes. weet je, of even over acht, tien ja. over acht, kwart over acht. Ja, mijn beambte mij laat tien, maar ik moet vlak daar zijn. Dat we dus over het algemeen, nou, want kijk natuurlijk, als die politieman zich op het standpunt stelt van acht uur is acht uur, sorry meekomen, kan je hem niet kwalijk nemen, nee, toch? Nee, zeker niet. Zeker maar niet. Uh, dan volgt, dan is het een politieman die volgens de letter van die maatregel werkt. Maar ik heb gemerkt dat uh, de meeste collega's, zeg maar, uh, die coulante die te houden mm -hmm. aannemen voor inderdaad oké, okay, rij snel, yes. toch? Gepaste snelheid, op, ga, ga naar binnen en zo. Dus dat doen we wel. Omdat men moet begrijpen, uh, we zitten niet te springen voor Chasma Guabirugos doen dat we hier net niet, het is een man, ja. Maar uh, als je zeg maar over een, een half uur na acht, drie kwartier na acht nog over straat bent, dan is de kans 
kleiner dat door je een brik gaan geven. Ja, yes, dat snap ik, ja. Toch? Dus ja. vandaar dat we aangeven van, kijk, als je ergens bent, timer aan Juru. Mm -hmm. hey, ik heb genoeg tijd om van punt A te vertrekken nou, naar mijn logeerplek yes. of naar mijn woonplek. Oké, okay, en nu maakt een collega van de STVS de opmerking van Andy. Hier is nog een hangjongere die in haar biert heeft mee. Ja. En wanneer de politie komt, dat hij mij verdwijnt. Ja. Maar na acht uur, omdat het zo rustig is in die buurt, ondanks die jongeren gewoon op de hoek staan om een kiek ja. te nemen, is het zo rustig in die buurt dat de Askoldwagipsa na één of twee keer, mm. dat eigenlijk de meisje lopen kon bakken om het zo te zeggen, ja. en daar gewoon weer staan. Dus hoe gaat ja. de politie ook daarmee om? Want ik neem aan dat er informatie komt vanuit die samenleving mm. natuurlijk. Ja, kijk, en, uh, we gaan als een katamuis spelletje. Ja. Hè? Uh, het is dan een kiek ja, voor hun. Voor hun, inderdaad. Uh, natuurlijk. Als we die melding kregen, gaat er uh, erop af. Maar men moet begrijpen dat uh, als we komen en ze staan en we zeggen van oké, okay, verwijderen van daar en ze gaan weg. Dat als ze weer komen nadat we vertrokken zijn en we weer daar moeten komen om op te treden, dat we niet gaan komen en zeggen van ga jullie naar huis. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Dan gaan we andere maatregelen precies, treffen. Precies. En een van de maatregelen, de maatregelen die we gaan treffen is we gaan naar iedereen een... Uh, Meenemen naar bureau. Maar ik wil vragen zeker aan hun ouders. De moro bigi wa ina oso. De bigi branga de bigi sa. Futak nanga ding 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 chiwang. Tak no do. Want je weet nooit wat er kan gebeuren. Want de politie kan aankomen rijden. I long, i fade brok, i futu bewezen van praten. Dus laten we dat niet doen. Omdat wat men moet beseffen. En ik hoop hoor. Dat men de nieuwsberichten volgen, want als ik vanmorgen de nieuwsberichten heb gevolgd, dan hebben we gehoord dat de Maripa stond en dat soort van plekken dicht bij ons, dat men COVID een gevallen heeft. Juist, heel dicht. En wat daar is, kan verder het, het land naar binnen komen, binnenkomen, de districten en zo. Dus, uh, Scooter, want dit is maar onaangenaam. Nee. Het heeft een groter doel en het groter doel is dat iedereen in Suriname COVID-vrij moet blijven. Nou, dus dat is ons doel, daarom doen we dit. En dat moeten de ouderen in, in dat gezin ook inprenten. Ja, ja. Toch, want ik kan gaan straat toch? Je denkt je pleit katamuis. Want wat ik kon naar voorbij, in onze paalmank moto. Precies. En die man heeft dat ding. Ja, ik denk dat het zeer onderschat wordt. Ja, het is een ja. vreselijke, een, 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 zeg maar, virus die ja. heel snel een Juist. andere infecteert. Want dat doet ook toch? Ja, zeker. Toch. Juist. En dat paal maar wani. En dan ga je thuis, want je bent ook een scheidelijk gezond. En dan kom je thuis in een kleine ruimte. En dan kan de Juno you know Siki of Juno you know Dede Ving. Maar ik denk dat je niet op je geweten zou willen hebben. Dat, omdat ik niet aan voorstraat ik of zo. Pano bij de van hoe doe. Mm -hmm. En ik zie mijn jongere broer of mijn jongere zus of mijn moeder of mijn vader. Leiden en Juist. misschien in het ergste geval wat we niet hopen. Precies. Het leven erbij laten. Dus dat moet men wel beseffen. Ja. En uh, nog twee hele korte vragen omdat we moeten afsluiten. Ja. Uh, is Suriname gehoorzaam? Uh, een heel mooie vraag. <laughs> um, laat me die vraag zo beantwoorden. Uh, het leeuwendeel, het overgrote deel voor de Suriname, als ik kijk naar de statistieken, de informatie die ik krijg, zijn gehoorzaam, ja. En daarvan dan mogen we ervan uitgaan van, de mij begrijp, Juist. een gevaar. Mm -hmm. Maar helaas zijn er nog relatief te veel mensen die dat niet willen beseffen. En tegen die mensen gaan we blijven optreden, blijven praten, maar ook blijven optreden ter bescherming van onze totale samenleving. Oké. Okay. En de laatste vraag. Is de criminaliteit enigszins teruggedrongen, de cijfers? En komt dat mede door die COVID-19 lockdown? Uh, ja, als ik... Als ik, uh, ik heb informeel mm -hmm. even geïnformeerd. Ik heb uh, de voorlopige cijfers ook mogen inzien. Dan zien we een drastische vermindering qua inbraken. Uh, overvallen, uh, berovingen. Dus dat nou op de moesten ook ook. Ja, alles heeft een plus en een min ja. natuurlijk. Ja. Want natuurlijk, de, de mensen zijn thuis, Juist. ook overdag wanneer de ouders gaan werken, zijn de Klopt. kinderen thuis. Dus de heren inbrekers, die hebben geen vrij spel. Dus uh, we zien een drastische daling. Maar uh, dat is wat wij ook, waarop we ook anticiperen dat TA. Alibico normaliseer baka. Dat jullie daarop inspelen. Ja, want dan gaan ze razend zijn toch? Ja, ja, ja. Dus uh, daar zijn we al bezig een uh, antwoord op te, te vinden. Maar mm -hmm. voor nu is er een drastische daling, ja. Dat is geweldig nieuws voor Suriname. 
Um, het KPS blijft zijn best doen om de orde te handhaven in land, in, in stad, in district, overal in dit land. En dat we als burgers mede helpen voor zitten orde in Akondri, omdat het nodig is. Uh, en Hun Vrienaarden als, als hoofdinspecteur van uh, Korps Politie zei dat uh, het, uh, de politie een algemeen doel uh, dient in dit geval. Het groter doel dienen is dat wij niet ziek worden, dat er hier geen outbreak is, want we kunnen het niet handelen. Hun Vrienaarden, heb je voor, op het laatst nog iets te zeggen tegen de kijkers? Dan mag je misschien in die camera kijken. Nou, kort en krachtig. Even nog abbelang brangassa voor castrati. No castrati. Naar die eigen veiligheid, naar een veiligheid vertrouwen. Dus blijf alsjeblieft thuis als je niks te zoeken hebt op straat. Trouwens, even castrati. Op het moment dat je castrati bereidt, dan kan je niet meer rinkelen. Toch? Je gaat geld uitgeven waar het misschien niet hoeft. Precies. Dus nogmaals, alsjeblieft blijft u, blijf u thuis, zodat u gezond blijft voor wat COVID-19 betreft. Een prachtige afsluiting. Uh, beide gasten die hebben aangegeven, Tana Oso blijf thuis. Dus uh, wees ook gehoorzaam gewoon en blijf thuis. Als je niets te zoeken hebt over straat, blijf echt thuis en neem je eigen veiligheid in acht. Neem de anderhalve tot twee meter in acht. Uh, sanitize your hands. You know, gebruik je uh, hand sanitizer. En een, een, een goede remmer is bijvoorbeeld uh, um, 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 palm met aloe erin, zie ik een aantal mensen gebruiken. Um, dat desinfecteert, het is uh, meer dan 70% alcohol. Maar neem de veiligheidsmaatregelen, de voorzorgsmaatregelen, neem ze in acht. En laten we met z'n allen bovenal veilig zijn. Dat was Actua voor vandaag, vrijdag 24 april. Tot de volgende Actua dag.